，怎么成果？不愧是 CA 生，年轻有为，这么小的孩子的开颅手术都做得了。地震了，怎么回事？这是哪里？我的爱，你明白。古老的故事还在流传，因果循环早有记载。我我这是在做梦吗？竟然还有身材这么好的美男让我摸。你要是再敢碰我，我忙就废了你的手！你以为穿着盈盈的衣服本来就这么出名？你想趁着父皇带着百官和家眷来避暑的机会，偷偷爬上本王的床，来定下这场婚事？你还真是不要脸！像你这种声名狼藉、不知廉耻的女人。不配加入宋家，识相的话，你就自己去退婚。等等等等，什么王府？什么退婚？原来我是嚣张跋扈的太傅之女谢英然。原来我穿越了，这个人是大皇子，他的白月光是前任夏莹莹。一边答应了婚约，一边又和白月光前任纠缠不清，渣！退婚就退婚，我才不稀罕渣男呢。老王，这可是你说的，本王这就去写退婚书。大小姐，您这是大公子的吗？他要退婚，我就答应他了。啊？这万万不可啊，大小姐。皇子现在是太子之位的热门人选，你如果被退婚了，谢家百年声誉毁于一旦，老爷也会因此受到影响。行吧，你去给我找件衣裳，我去找。好。哦，王爷，我不退婚了。请姐姐，凌云阁殿下两情相悦，还请姐姐成全。刚才不还信誓旦旦说要退婚吗？果然，像你这种无德无信的女人，本王就不该相信。身为太傅之女，却丝毫没有学习到老师的半分，不通文墨，粗俗无品。像你这种女人，怎么配成为本王的王妃呢？凌云姐姐，王妃要管理一府事宜。你向来不受约束，若是嫁给殿下出了差错，岂不是让人笑话殿下？谁说我无才无德？我也很厉害的，好不好？大家都倒是挺厉害的。谢英然，你不通琴棋书画，不通府内事务，算什么大家闺秀、贤良淑德？不像莹莹，她乃京城第一闺秀，天下女子的楷模，你比不上她的万分之一。不比试，你怎么知道我不及她？嫣然姐姐是要和莹莹比试吗？比就比，谁怕谁？既然比试，那就得有准备。若是你输了，你就乖乖让出王妃的位置，共同退婚去。那如果我赢了呢？莹莹不可能输给你。如果我赢了，你以后就不许提退婚的事情。好。真不知这谢小姐是怎么想，她不通文墨，那谢太傅被人笑的门都不敢出。如今她竟口出狂言，说要同京城第一闺秀比试。必输的事情，一时兴起还折腾这么多人，哎呀，瞎胡闹！现在的我已经不是皇太子。建议啊，你可是借着谢太师的名义进太学宫学习的，年年成绩倒数第一。既然如此。那我更要与夏莹莹比试一番了，好让你们心服口服。胡闹！没想到谢家爹娘也来了。嗯
，还要在外面胡闹呢？林然、啊，还不赶紧跟大皇子认错，不是小孩子了啊！不要任性，爹，你要，你们也不信我。林然，连你父母都不相信，你还有什么底气？本王劝你乖乖认输，这样本王或许可以看在你父亲是太傅的面子上，饶你。不必，我会亲自让你们输。皇上驾到！听说谢家和夏家的小姐要比试一番，朕闲来无事，给你们做个公证。皇上，多谢皇上主持公道。那就赶紧开始比试吧。花为个刚劲主题，做赋诗一场，三局两胜。好，第一主题以江河为题作诗。一江春水与晖尽，滔滔不绝朝灯去。当过无痕意难平，满目皆是凌霄雪。好诗，好诗啊！不愧是太学宫首席弟子，这都是才学。当时年轻人不可能有人比得过。这些人你怎么比得上呀？平然，该你了。唐诗三百首，哪首不比你这个强？风急天高猿啸哀，渚清沙白鸟飞回。无边落木萧萧下，不尽长江滚滚流。天门中断楚江开，碧水东流至此回。两岸青山相对出，孤帆一片日边来。好诗，好诗啊！小小年纪竟有如此才学，怎么可能？四林然不能是个什么都不懂的草包蛋小姐。谢林然，你是背了你爹的诗，你就是抄袭。抄袭确实是抄袭，但我抄的是李白。怎么样，还不服吗？好啊，家主，大了。哦，支书啊，你家这个闺女真是继承了你的衣钵呀。皇上。傅玉，是谁在外面说她天天不学无术的？我看呢，这可是天下第一才女啊！哎呀，这些诗，就算是我也写不出来呀！到底是谁在外说她是混世魔头的？莫非她提前做了功课？请问还比吗？我看也没有比的必要。你别怪老夫耿直，你是必输无疑呀、啊！你们，你们，林、哎、王爷，是盈盈比不过嫣然姐姐，不许我们这辈子，真的没有缘分吧？你赢了，我慕容萧愿赌服输，婚约可以继续，但是儿臣也要盈盈嫁入王府，与谢盈然成为平妻。想得倒挺美，滚蛋吧你！我谢盈然才不会与别人共侍一府。王爷如果执意这样的话，那这婚约就此罢了。父皇，您也看见，儿臣与谢盈然都无成亲之意。儿臣看这婚约确实可以。盈盈是大家闺秀，秀外慧中，与儿臣两情相悦，还请父皇成全。破！婚约乃人生大事，非儿媳。你们拒绝婚约，是打朕的脸。谢盈然与儿臣郎无情、谢无忌在一起不会成婚的，连婚约都不愿意履行，你今后如何成大器？王爷，你就不要再为盈盈求情了。既然盈盈不能嫁给你，那么盈盈甘愿为你守身如玉，终身不嫁。王爷，您不要再为盈盈求情了。既然盈盈不能嫁给你。那么，盈盈甘愿为你守身如玉，终身不嫁。夏莹莹，你别在这装出一个烈女了。就算不是我，你听到没？也不会是你啊。你，父皇，莹莹，莹莹，王爷。您就别再跪了，你就算是再做皇上，也就不可能取消婚约了。哎呀，王爷，你在外面下这么大雨，你要是再跪下去，你会感冒的。父皇若不答应，便不起。王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷，王爷
，管他做什么，他就一渣男。哎呀，张小姐，现在不是渣不渣男的问题，是好像在李登辉的三个时间，所以比较婚姻里进行调剂了。那又如何？现在时间太多，大小姐明明生气完了，帮王玉超气，老板也不担心。嗯，现在他们都说大小姐明明生气完了，被王玉超气，将来以后哪敢要？有一位大人物说过：“走自己的路，让别人说去吧，别人怎么说和我无关。”爹，你这是要去哪儿啊？还能去哪儿啊？去岳麓书院啊？我跟王爷都取消婚约了，你还去岳麓书院干什么？你跟王爷的婚约，不仅仅是爹拿官职换来的，也是咱们谢家对皇上表明的忠心呐、啊。爹知道你想取消婚约，可是皇上不允许啊。他想让咱们谢家辅佐王爷成为太子。在王爷顺利登基之前，咱们谢家都摆脱不了权力。嫣然，不管你嫁还是不嫁，这岳麓书院，爹都是要去的。原来这件事还有这么多弯弯绕绕，我家的包办婚姻还真是不如果你嫁了，今后咱们谢家或许还能好过一些。好，爹，我知道了。你放心，为了谢家，我嫁。大小姐，怎么了？老爷今日把夏云也娶了进来，说是纳她为侧妃。他竟然把夏云也娶了进来？是啊，若不是奴婢出去找王爷，听到仆人讲。我还不知道呢，真没想到，王爷竟然这样羞辱你，大小姐，真是委屈您了。这对渣男贱女，不过事已如此，要不是为了谢家，我才不会嫁给他呢。不过你放心，我不会让他们好过。大小姐，您先别闹，有人来了。谢云然，虽然本王遵从父皇的旨意将你娶进王府，但心中的真爱仍然是有定。你以为我愿意嫁给你啊？这个是我你的合约，我们约法三章，待我助你登上王位，你就放我自由，如何？之前不是你吵着要嫁给本王吗？现在。怎么又让本王牵扯起诉？现在的我可不是当初的我了。怎么，王爷你不想签？难不成你爱上我了？签，本王当然愿意签。那既然如此，今日便不必行夫妻。既然如此，那今日便不必行夫妻之礼了吧？谢云然，你想干什么？你。欣然，你想干什么？你不会想霸王硬上弓吧？好俊的一张脸，可惜是个无脑渣男。你刚刚的气出是假的，你是装的是不是？这新婚之夜，你不在正寝房里，要去侧妃房中，这无非是打谢家的脸。过了今晚，爱去哪儿便去哪儿。欣然，你这样。嗯王爷，你最好不要发出什么奇怪的声音，不然被别人听到了，你会引发什么情绪？哎呀，这床可真舒服，今天晚上就委屈王爷了。王爷晚安。王爷。
。县长，王爷，你醒了。这可是为了能让你给夏莹守身如玉才这么做的，不是针对王爷你啊。谢盈然，你哎呀，哎，托王爷的福，我昨天晚上睡得不错，先去吃早饭了。想走？你好大的胆子，竟敢这样对本王！我的偏向，派你现在动静那么倔强，你可以视而不见。王爷，王爷，呃，抱歉，抱歉，呃，打打扰王爷王妃了。嗯。谢依然，你给本王等着。王爷，嗯，看来王爷昨天晚上挺卖力呀、啊。不该问的别问。是。谢英人到底用了什么办法，竟然真的让王爷留在他那里？谢王爷和他还……小姐，您消消气，您已经嫁进东宫了，都是王爷的心头肉。病之后还怕那些人不成？我定会让你个贱人好看！不是早就定好的时间，为什么过了半个时辰，人才来见？说话！不是早就定好的时间，为什么过了半个时辰，人才来见？说话！王妃，咱们又像你是大小姐。皮子里都闲得没事。是啊，我们都有活在身，我们总得忙完再过来吧。你们胆子倒是大，敢这样跟主子说话。我没记错的话，王爷都不承认你是王妃了。我们叫你一声王妃，已经是很客气。这里是你们的卖身契，不愿意干的，一并发卖。你凭什么发卖我们？就凭这卖身契在我手中。连月，刚刚谁不懂规矩，一并记下来，都发卖。王王妃，刚才刚刚是我脑袋一时糊涂，才说说那样的话，还请王妃原谅我。既然我是王妃，那接管东宫内务理所应当。我乃皇上指婚，我上面的人不是王爷，而是皇上。我想你们应该明白这是什么意思。不来东宫还不知道，你们这帮下人竟如此懒散。今日我想裁件衣服都找不到人，既如此，那以后的休息就改成调休。调休？那那以后岂不是没有固定的休息日了？是啊，王妃，这这不符合规矩。规矩就是用来打破的。你们这样做事毫无效率，找不到人，调休是最好。谢嫣然，你这不是在胡闹吗？不是谁都能当管事的，你这么没头没脑，只会让王府更乱。王妃管理府上内务是本职，你伺候好王爷就行。谢嫣然，我也是府中侧妃，管理能力不比你差。理应跟你一起管理府中内务。侧妃终究是侧妃，你想管也得我同意才行。怎么，妹妹你不服气，想要顶替我这王妃位置啊？那你可得要找皇上了，毕竟是皇上想让我当王妃吗？想要顶替我这王妃位置啊？那你可得要找皇上了，毕竟是皇上想让我当着。刚才我说的话你们都听清楚了吗？以后府上的内务都由我来管。是是。行了，该说的我都说了。看账房的人在哪儿，带我去查账。王妃，府内账目这么多，一时半会是查不完的。不想让我查是吧？刚才我说的话你是一点都没听进去呀、啊？走。
，带我去查账。莹莹，怎么了？王爷，刚刚谢嫣然又欺负莹莹。莹莹本来想跟他一起管理府中内务，可是他却不分青红皂白的把莹莹骂了一顿。莹莹分明就是好心，可他偏要嘲讽莹莹，说莹莹根本就不配嫁入王府，还让王妃身份压莹莹。如果不是他，莹莹原本可以跟王爷光明正大的在一起。莹莹应该是王妃的。莹莹，你别委屈了，本王会替你做主的。真的？当初你救了本王，本王本就应该偿还你的恩情。现在你又嫁进王府，本王更应该替你尊重。哎，我得快些回去，不然爹爹又要骂我了。谢灵。莹莹就知道王爷对莹莹最好了，莹莹只是看姐姐一个人处理那么多事太辛苦，所以才想帮帮她的。莹莹算学出众，可以帮她一起查账。好、哦，那么这就带你去找谢灵。谢依然，你带着莹莹一起来着。什么叫我带着她？她想分权。要不是你横插一脚，这王妃本来就是莹莹，这一切也都应该属于她。我已经是王妃了，既然已经嫁了进来，就有权利、有义务去管理王府的事情，不能让王府出现任何差错。万一出了差错，连累了我那爱女心切的老爹，可怎么办？王爷，我们大小姐每天做事都可认真了，生怕府上出差错。没想到谢依然对待王府的事还挺认真的。王爷，莹莹这是怕姐姐一个人太辛苦，所以才想帮帮姐姐的。莹莹也是府中侧妃，理应帮姐姐一起分担。莹莹妹妹还真是贴心呀、啊！你想查账可以，你跟我比算学，如果她赢了，我就让她查账，并且以后让她协助。好，这可是你说的。但如果你输了，以后府上的任何事情，一概不许插手。谢英然，这算学可不像背诗，你背几首诗就能赢过我。算学这要是靠脑子的，口气这么狂，小心打自己的脸。我是不会输的。行，那这一次你们就比合算账本，谁算的又快又准，就算谁赢。好。大小姐，您不用算盘吗？这点数目用不着算。欣然，别说大话，到时候打的可是你自己的脸。这种简单的账，用会计、公式随便算算就能算出来。但是这账记得太难。不过我可是有注册会计师证的人。刚才以为你还有多厉害呢，算了半天都没有算出来。谢应然。既然你算不出来，你这写的是什么呀？你这写的是什么呀？而且这数字和莹莹算的也不一样。谢莹然，你认输吧，你这算的根本就不对。是啊，王妃。连善的那么用，多半是错的。侧妃向来博学多才，依我看，王妃输定。这个叫做资产负债表，要比这账本方便好些多了。别管是什么表，数字对不上，你就是输了。谢应然，愿赌服输，你该不会是要赖账吧？谁能证明我输了？可以叫账房先生过来查查账，看我们谁输谁赢。行，查就查，到时候输惨了，你可别嚷嚷。二龙，传账房过来。是。看看他们俩查的账，谁是对？是
侧侧妃娘娘算的是对的。我说了，我算的才是对的。谢嫣然，你认输吧。你还有什么好说的？他之所以是对的，是因为上个月的采购是假账。凭、嗯、什么说是假账？这账本白纸黑字的，清清楚楚。上个月肉的价格跟鸡蛋的价格，每周都会对账。我跟连月已经去了西市看过价格了，要比这上面低。他说的是真的，我保证我说的都是真的，这价格都是真的，我根本没有改账。王爷，你可以派个人去西市看看，谢英然怎么连假账都看得出来？这样的话，我岂不是按照正常的价格来算，我算的才是对的？怎么样，王爷，敢不敢让我算一算这王府的账？怎么样，王爷，敢不敢让我算一算这王府的账啊？让他查。是。王爷，这是我赢了吧？等账查清楚再说也不迟。好，一言为定。连月，过来帮忙。是。嫣然姐姐，我帮你一起吧。刚刚的账你都没有看清楚呢，就不麻烦你了。终于查完了，这府上还有不少假账。是啊，而且不少都是这两个月的账。我对了一下，大部分都是侧妃娘的账出的问题。我也看了一下，大多数都是他们院子里出现的问题。王妃，这些事儿小的一概不知啊。他们的账都是他们报上来，我记在账本上，其他的我也不清楚啊。以后若要记账的话，一笔一笔算清楚，要拿着票证。以后每个院子的零花钱要统一发放，要记清楚，查账就不会出错了。是，大小姐，大事不好了！大小姐，大事不好了！怎么了？我刚把正确的入账和出账对了一遍，发现亏空很大。怎么亏空这么多呀？是啊，按照账上记的总资产。王府现在的余钱很难填补这些空缺，加上之前变卖的一些祖业，照这样下去，怕是要破产了。怎么会亏空那么多的？那你就要问夏大小姐了，毕竟这很多流水都是从他们院子里出。王爷，圆圆刚到王府，有很多东西都需要购置，圆圆已经很收敛了，没准是那些下人花钱大手大脚，圆圆回去一定会好好教训他们的。这些亏空，本王会自己填补上。无妨，我会用我嫁妆酒楼里的盈利来填补这些亏空的。大小姐，你们的酒楼哪有盈利？什么？没有盈利？啊？没有盈利？大小姐，您之前压根不管那酒楼，那酒楼都是倒贴钱的。我得去看看。人呢？呃，干什么？干什么？你不用招待客人不干活吗？你算什么东西跑来教训我？刚才没客人，我休息一下还不行吗？你爱来来，不来滚。嗯，看你这样也不像是来消费的。啊，赶紧滚！你好大胆子！知道你面前是谁吗？我管他是谁，滚滚滚滚滚！把你们掌柜的喊出来。大，大小姐，你你怎么来了？大小姐，你你怎么来了？你还知道我是大小姐？你们这店小二要把我赶出去？傅三爷的东西，连东家都不认识了吗？大小姐，你可千万别生气，是我没有把烟往下来，真是对不起。我要是不来，还不知道你们的酒楼这么懒散。之后我会经常来视察，若我看到店里再有懒散之人，我就会立刻开除。你这个掌柜，我也会考虑换一个。大，大小姐说的是，今后我一定会注意。另外，这酒楼我打算重新装修一下，设立一个投诉箱
。如果客人对菜品跟服务有任何投诉，我接到投诉就会从你们公司里扣钱。这怎么不满意？当当然不是，这酒楼是您的，你想怎么来就怎么来。知道就好。那小姐，奴婢都打听好了，那谢玉然要改装他那酒楼，看样子啊，势必是要从那酒楼赚钱呢。就凭他，继续盯着，他有什么动向，随时向我汇报。大小姐，大少爷来看你了。嗯、那是说了什么？过来教训我。我怎么舍得教训我的宝贝妹妹啊？你的意思是说我可以装修那铺子了？那是你的嫁妆，随你怎么折腾。再说了，就算不是你的嫁妆，谢家的就是你的，你还是随便怎么折腾。哥，你相信我，那铺子之前一直没有人管理，都是属于亏空状态。这次我不会让你失望。哥信你，不过你这样太累了。这样，我让谢家管事务的旁支兄弟谢百华来给你打下手。太好了。哥，我就知道你对我最好了。谢英然的进度如何了？酒楼已经开工了，而且今日王妃时常下馆子，也时常去厨房，看样子是在研究什么新的产品。没有想到他竟如此上心，不过他一介女流，怎么可能懂得做生意？碧月，你就对外说。府内的亏空怎么样了？我已按照王爷吩咐慢慢填上了。不过王妃还在惦记着这件事情，最近正忙着重整酒楼呢。谢英然还要做什么？别把酒楼亏没了，你多盯着他些。是。大小姐，最近府里都在传您害谢家的酒楼倒闭，您要不要管一管？不必，等我们酒楼赚了钱，自然能打探你的脸。大小姐，您要不回去歇息一下吧？这几日您都忙着研制新菜，没有好好休息一下。无妨，想要得到就必须要付出。谢依然，你的事情本王都听说了。然后呢？所以你安心在王府做个王妃就好了。那些商业上抛头露面的事。交给你长兄去做，毕竟你没有他懂这些。怎么，你不相信我？本王没有这个意思。这是我的事儿，不用您操心，您就看着就行了。你说什么？王妃酒楼今日开业，推出了一个叫什么自助餐的模式，一张银票就能在店里随便吃。吸引了不少客人，真没想到这谢盈然竟然还真有点脑子，去通知我那开酒楼的表哥，让他也给菜品打打折，绝不能让谢盈然赚到钱。是。大大小姐不好了，咱们对面酒楼一夜开始打折，全场价格减半，抢了我们不少生意。那酒楼老板正是侧妃娘娘表哥，我估计是侧妃指使的。大小姐，应该怎么办？无妨，我早有对策。大小姐，王妃又又出招了，她又弄了些什么？推出了一个新玩法，叫什么“幸运大转盘”，有各种折扣，幸运的人还能免单。这是什么东西？你去招几个人到他酒楼门口造谣，就说东西吃的不干净。要害死人！是，谢英然，我就不信我吃不了。王爷，王爷，王爷，干什么？慌慌张张。王爷，您一定想不到，王妃真的成功了。成功了啊！现在王妃他们酒楼推出了一个叫自助餐的模式。而且还在酒楼门口摆了一个呃幸运大转盘，现在酒楼的生意可火爆了啊！这这都是什么呀？哎，小的也不清楚。本来呀、啊，有客人捏造说酒楼的卫生有问题，那王妃就亲自到了现场
，不仅亲自下手，还说如果一旦有问题就照价赔偿。现在客人完全不担心了。呃，还同主意啊？而且啊，王妃专门设立了一个包厢，说是只有对上对联的人才能进去。您猜怎么着？好多客人啊都被王妃给难倒了。真的假的？那当然了，小的亲自所见。听起来还挺有意思的，王爷，咱们去看看王妃。行，正好今日无事，本王就去看看他在玩什么花样。他在玩什么？王爷这是要去哪儿呀？去王妃的酒楼看看。嫣嫣也要去，毕竟是嫣然姐姐的生意，嫣嫣自然要去照顾一下。去可以。别惹事。好。怎么样？嗯、真没想到。这些菜的味道确实不错。王爷，你若是想吃，可以去营表哥那儿吃，那儿的味道肯定比这儿更好。来了这儿就好好吃饭，这儿的味道也不错。他们怎么来了？来，敬各位一杯。咦？楼上怎么有音乐呢？莫非有人在表演？没错，楼上有几个包间，包厢内每天都有歌舞演出。还有这等好事，那我等是否也可以去楼上包间用餐呢、啊？包间可不是能随便上的，必须要对出对联才能上去。那如果我要上去，也需要对对联吗？本酒楼一视同仁。怎么还有这般刁难客人的？你刻意如此。肯定是在为难人。是啊，还有这种规矩。这也算是本酒楼的一大特色，可以给文人雅客一个赏月的门槛。包厢里的菜品与这里毫无差异。我看你就是在故意为难人，毕竟连你自己都对不出那些对联。就是，这对对联可是难事啊，自己唔识，怎么会叫人哋识啦？我还真对得出，你们呀，可别小瞧我这位老板。你一贯不学无术，怎么可能突然之间这么有才学？既然如此，那我们给你出对子。若你对不上来，今后这条规矩必须作废不说，今日所有人必须免。这个主意好，好，没问题。我先来对一下：绿水千山，这里风景独好；红妆素裹，江山如此多娇。好啊，好，觉得太好。不愧是老板娘啊，不愧是谢家的大小姐，都说她无能，我看她才是京城第一才女。是你们出的对子太简单了，她自然对得出来。我来出一个，詹姆才提梅似雪。嗯，归好。我就知道你对不出来，谢应元，你还是这样说吧。嗯，归好又见。好，看来过去的确是我一直想来。我对完了，该你了。朱树自绕千古色，朱树，雨洗杏花红欲滴。夏小姐，这做人呢要有自知之明。是啊，我以为你多厉害了，原来什么都对不上我。那人推服输啦，看来这个包厢我们是上不去喽。夏小姐，我是没工夫陪你在这玩了，毕竟我有这么多客人。没有。老板，来慢走。王爷，你看他。大小姐，你也太厉害了！这新店才开了一周，你就卖出去之前两个月赚的钱
。酒香不怕巷子深，只要我们这酒香出去了，我们的名声自然就有了。嗯。怎么了？大小姐，这人在酒楼厨房偷咱们配方，也不知道是什么目的。我看这人怎么这么眼熟啊？他是不是夏雨宁院子里的？我我不是不认识夏小姐。是不是的话，带你去对质就知道了。百华，带他去正厅。是。这人熟悉吗？嗯、这人眼不眼熟啊？我不认识他，是吗？你不认识他，我可认识他。我这个人吧，就有过目不忘之处。我在你的院子里见过，我就左思右想，我到底跟谁有仇？想想也只有你了。夏莹莹，是不是你让他去偷我酒楼里的秘方呢？你胡说！我说了，我根本不认识他。王爷，这个是之前我重新整理的仆人名单，这个包含我们王府所有的仆人跟所属的院子。这个贼就是夏雨宁院子里，你可以随便找个仆人过来指证。王爷，此人确实是我院子里的，但是我根本就没有指使过他偷配方。碧月，是你背着我干的。确实是我指使的，我看不惯王妃处处为难我家大小姐，就就想出了这个法子。碧月，你还真是忠心耿耿。王妃对不起，我家大小姐跟这件事没有关系的。碧月，你可知道这件事情的后果？你要被打八十板。他会被赶出王府。王爷，碧月是莹莹的陪嫁丫鬟，此事是莹莹管教不当，但请你网开一面，不要对碧月这个样子。王爷，这王府的内务理应我管，况且我是这件事情的受害者。如果不抓住那个贼的话，一方不知道卖给谁，那受损失的可是我们的酒楼。此事交由你主持。碧月，这八十大板可是很疼的。听说你们家还有老母亲跟妹妹，你要是在王府没了这份工作，靠什么生活呢？谢英然，你是在威胁？夏莹莹，你急什么呀？我是在阐明事实。连月，把人带下去。我承认，大贼。我撒谎了，是是夏大小姐让那个仆从去偷配方的，他他想偷走配方给他的表哥用，这样这样就可以抢走王妃的生意。碧月，你这血口喷人！大小姐，我对你忠心耿耿，是你让我顶罪在先。我家里还有母亲和妹妹，我我不能弃他们于不顾。我也，王妃，要打要罚，我也认了。只求你们不要把我赶出王府。行，既然承认了，那就留下吧。不过罚还是要罚的，十个板子吧。谢王妃，谢王妃。夏莹莹，还有什么好说？王爷，你也不相信莹莹。人证物证俱在，你让本王怎么信你？王爷，事已至此，这件事情您自行决断吧。我有点累了，先回房了。英然，英然，这件事是本王对不住你。这是西域进贡来的玉佩，本王给你，就当是本王给你的补偿。多谢王爷体贴，那我先回房了。
本王没想到你是如此心怀叵测之人。明明就是把嫣然姐姐太优秀，你会爱上她，所以才出此下策。王爷，嫣嫣知道错了，今后嫣嫣再也不敢了。嫣嫣就是太爱你了，你会理解我的，对不对？嫣嫣小时候救过你。你都忘了吗？莹莹就知道，王爷您一定不会怪莹莹的。成亲之后，我们还没有圆房过呢。要不晚上去莹莹那儿，让莹莹好好服侍你，我好赔罪。让莹莹好好服侍你，我好赔罪。若不是姑娘昔日情分，早就将你赶出了王府。本王生平最恨的便是满口。心怀叵测之人，王爷，谢嫣然，我一定会让你付出代价的。王爷，今天您要在王妃那儿就寝了。王爷，您回来了，是出什么事儿吗？怎么这么着急？谢嫣然。南疆国小郡主前来国访，你收拾一下，随本王进宫参加国宴。好，你先吃饭，本王跟你晚些一起。南疆小郡主，好像是那个传闻中喜欢王爷的郡主。喜欢王爷？想不到我在南疆还有情敌呀、啊！谢应然，你惨了，这南疆小郡主可是不好对付的，处处比你强，这叫恶人自有恶人磨。三英，你还是别管那么多了，毕竟你连被针对的资格都没有。你，你还是好好在家看家吧。再惹什么事儿，王爷说不定就把你赶出去了。莹莹，我们走。是。皇上，这次我从南疆前来，有一事相求。郡主，请说。我喜欢王爷一事，几乎人尽皆知。我这次来就是想嫁给王爷。王爷能文能武，一表人才，比我们草原那些壮汉不知道好了多少倍。我与王爷联姻，定能让南疆和夏国和睦相处。郡主啊，你有所不知，王兄已经成亲了。成亲了？什么时候的事？是和夏莹莹吗？郡主，本王身边这位便是本王的王妃谢嫣然，由父皇指婚。前段时间已然完婚了，谢依然，听都没听过，你还不如娶了夏莹莹呢。好歹夏莹莹是京城第一才女，输给这个无名之辈，我不甘心。我左看右看，横看竖看，我都看不出他到底哪里配得上王爷。看来皇叔和夏莹莹的爱情故事声名远扬了。这夏莹莹。只能在王妃做一侧配。我听闻我这皇嫂厉害着。三皇子说的极是，只不过说起厉害，我还真不敢自吹。比起才学，夏莹莹已经输了我两次了。理应当我比她强一点但是这名声在外也不是好事啊。看来王妃是个性情中人啊。既然你这么笃定你很厉害，那不如跟我比试比试。如果你输了。你把王爷让给我，带着他回草原做赘婿。如果你赢了，我就不再打扰，还会为你们献上丰厚的新婚礼品。这不存心让我们难堪吗？我们夏国的皇子怎么可能去草原做赘婿？这王妃惹谁不好，偏偏惹这泼辣的小郡主。有意思，我倒想看看王妃和郡主一较高下。怎么，你们夏国莫非都只会吹牛？这般脾气，怎么配我们南疆全府？好，我答应跟你比。我就喜欢你这样果断之人，皇上，还请您劝劝王妃，让她切莫意气用事。这关乎着南疆和我大夏的关系和面子，无论谁输谁赢，总有一方失去脸面，这对南疆和我大夏来说都绝非上策。夏尚书，他们要比，就让他们比就好了。就算王妃输了，丢的也是王爷的脸。毕竟他输了，我的好皇叔就要去草原当赘婿了。三皇子，你放心，我绝对不会把王爷输出去的。好，嫣然果然好胆气。若你能取胜，臣必有重赏；但若是输了，就是命
，无为，那也不要怪朕，不客气啊。好，好大的口气，我倒是要看看你能逞强到什么时候。来人，把我带的旗人带上来。世上就有如此长相之人，不就是个外国人吗？二十一世纪遍地都是。他叫马可，是从海的另一边来的。世界之事，他无所不知，无所不晓。谢依然，你敢不敢跟他比比，谁更博学多才？快闹腾！英人，你所言何意？回父皇，我刚刚说的是英语，意思是说，为什么不敢？哦，好，不愧是谢晴的女儿。果然博学多才啊！会英语不算什么，你要比得过马可才算英语。那请这位马可先生出题吧。什么话飘着开？什么话走着开？什么话空中开？完了完了，这是什么题啊？我听都没听过。皇上，我看你还是准备去找唐翠雪。皇帝别着急啊，我相信英人。怎么被这个问题吓住了？刚才的傲气呢？新依然。你不行就认输，你这样认错也没什么丢人。就是你们夏国的王爷，我可要带回草原喽。我说了不要比，不要比。这下好了，这丢的不光是王府的脸，更是夏国的国威。不就是脑筋急转弯吗？答案分别是雪花、浪花跟烟花。妙哉，妙哉！细细一想，确如英然所说。浪、雪花，果真如此。慕容远，本王早就说过，英然一定能赢。郡主，我赢了。马可先生，我们夏国有一句古话：“来而不往，非礼也。”出于礼节，我给你出道题，如何？我在这个世上就没有不知道的东西，有什么问题，随便问吧。冲出包围圈，打一字。我可以给你们放宽条件，郡主跟马可可以一起猜，只要有一人猜对，我就算你们赢。这个字谜如此简单，其人竟然答不出吗？毕竟马可不是我夏国人，他猜不出来也很正常。刚刚他不是说自己无所不知、无所不晓，连区区字谜都猜不出来吗？太阳从西边出来了，王爷竟然站在我这边。马可公子。你也该给出答案了。我认输，这个字谜太难了。你们摆明的是刁难人，马可并非夏国人，你们却让他猜夏国。郡主，你说的也是夏国话，你怎么猜不出啊？你，文斗算什么？文并不能守护一国的领土，要比就比武。郡主，刚刚英然与你比试，你宁愿服输，现在为何还要找他麻烦？刚才只是开胃菜。难道说你们夏国人只闻不武？那岂不是迟早要败在我草原而狼的？你不就是要比武吗？我比。谢燕雅，你不就只会跑跑步、爬爬树吗？你拿什么跟郡主斗呀？是啊，郡主从小在草原长大，又从小用鞭，武艺高强。我看你还是不要为了面子再和郡主斗了。我就在想，你们到底是南疆人还是夏国人？若是夏国人，不帮着我说话也就算了。还三番五次的让我认输，真窝囊！王妃爽快，既然要比，我们就找一处空旷的地方，省得我伤到你们的人。郡主，不需要找宽敞地方，我一招就可以制服。好大的口气，我倒是要看看你要怎么一招制服。依然，小心。王爷放心，谢依然，等会被我打伤了，你可别哭。大胆，竟然对我们公主下黑手！你没事吧？你们夏国人竟如此卑鄙，竟然对我们郡主使阴招！今日我势必为我们南疆讨个说法。王兄啊，你这王妃平常嚣张跋扈惯了，根本不懂什么是规矩。
你还敢放他去跟明敏郡主比武？还是王妃太冲动了。皇上，以微臣看，此事应由王妃全权负责，应交与南疆任意处置他。谁说我要处置嫣然了？我不光不打算处置他，我也不打算嫁给王爷了。要嫁，明敏当嫁谢嫣然。我家明明此生最佩服的就是比我更厉害的人，依然五五双全，皆在我之上。我喜欢他还来不及呢，怎么会罚他？多谢郡主夸奖，不过郡主也是才貌双全，依然佩服的很呢。依然，要不你跟我回草原吧，我们做姐妹，每日一同骑马狩猎，可有意思了。嗯，这这成何体统？自古以来都是男女相处到老，郡主如此，只属是有伤风化。郡主只不过用开玩笑的方式来表达对我的喜爱罢了，怎么就有伤风化了？刚刚比武时你不同意，现在郡主与我交好你又不同意，怎么你不想南疆跟我们夏国两方交好是吧？依然说的对，皇上，我看你得好好查查您底下的人。没准有不少都是居心叵测，不想让夏国好呢。郡主，这话说的。夏少主，陈太医。抱歉，夏大人气急攻心，我们太医院的太医都失过了，都无能为力。你说什么？谢嫣然，我都听说了，是你把我爹气成这个样子的。没有。你冷静一点。你们还护着他，他杀人凶手啊！皇上，这就是你的不对了。分明是王妃不守规矩，当着这么多人的面冲撞了夏尚书，你怎么还护着他？夏尚书好歹也是你的老丈人吧？嫣然说的不无道理，嫣然与郡主交好，对我们夏国来说是好事。夏尚书却频频阻挠。意欲何为？好家伙，这王爷是真转性了，竟然当着夏莹莹的面护我了。王爷，你居然帮着他说话，我爹现在生死未卜啊！皇上，我们夏家向来对您忠心耿耿，我爹更是为夏国日夜操劳，如今变成这样。都是拜谢英人所赐，请您看在我爹他不出多年的份上，让谢英人偿命。夏莹莹，你爹还没断气呢，你就这么着急让他走了？嗯，真是个大孝女，孝死我！依然真是伶牙俐齿，说的真好。郡主，夏尚书危在旦夕。谢姨娘不但不愧疚，而且还幸灾乐祸，想帮他说话呀。我就是看不惯夏姨一副惺惺作态的模样。好了，都别吵了。嫣然，这次你与敏敏交好，本是好事，只是你冲撞了夏尚书，害夏尚书几乎丧命。朕也不愿罚你，只是。这关乎人命。启禀父皇，我有办法救夏尚书。你能救我爹？你也会相信你吗？哼，是啊，你是出了名的不学无术，文武倒是可以临时学一下，但是医术可是一门学问，你可就别吹牛了。
当真能救下少叔？禀父皇，当真。父皇，您别被他骗了，一人可不是闹着玩的事。父皇，若我救不了夏尚书，我以命偿还。宁然，有些话可不能乱说。你不信我？父皇，若英然不能救回夏尚书。儿臣愿意与之一同领罚，还请父皇不要伤他性命。王爷，你好。既然如此，那就让王妃姑且一试荒谬！你怎么能在这里呢？你这不是存心想要夏大人的命吗？苏嫣然，故意谋害我，这是不是？在皇宫就出手与我针对，我已经好意相让，你如今却帮不到我爹头上。皇上，你也看清楚苏嫣然真实面目了，他故意谋害我爹，请您将他处死。父皇，夏尚书醒了。爹，夏青，感觉如何？我着，好多了。爹，你竟然真醒了！依然，真没想到你还懂医术，你真是太厉害了。你不能跟我回草原，真是太可惜了。王妃，刚才是老臣有眼无珠，冲撞了您。老臣也没想到你的医术如此高超，心胸如此宽阔，不计较下妇在朝堂上的为难。王爷，你府上有如此王妃，实属幸事啊。好，好，士别三日，常刮目相看。这。倒是小瞧了你，今日才发现谢青的女儿养的是真好。还好，当初将你许给了萧二。多谢皇上夸奖。来人，朕要重赏王妃。这次南京送来了很多新鲜的玩意儿，那就尽数赏与王妃吧。敏敏，觉得如何呀？当然可以，要是不够，等我回去让父亲多送点来。夏<笑>尚书，这次是王妃救了你一命，今后啊，就不要再为难他了。此次来夏国，我最开心的事就是碰到你了。我也很高兴能交到你这个朋友啊。可是你不能跟我回草原，下次见也不知道是什么时候。不过你有任何事都可以找我，我绝对第一时间赶到。好，慕容萧，我对你的喜欢就到此为止。今后你可不许欺负嫣然，否则别怪我不念旧情，对你动手。王爷怎么会欺负王妃呢？要说欺负，也是王妃欺负莹莹和王爷啊。我看有些人是没尝过鞭子的滋味吧。王爷，莹莹只是在开玩笑。郡主，你说的话，本王知道，还望郡主一路顺风。王爷保重。行了，我也累了，先回去了。王爷，王爷是不是厌恶莹莹了？夏莹莹，这是在宫里，有些话该说，有些话不该说。
上，天降大雨不停。现在黄河流域已经出现了涝情，我怕再这样下去，只怕这洪灾会越来越多呀。是啊，今年天气实属不好，真是苦了老百姓，无粮无家，被大雨逼成了灾民。你们两个对此有什么看法？父皇，如今国库空虚，无法填补灾民损失。儿臣愿号召朝廷众大臣和商贾，为灾民捐款，力保灾民生活无虞。父皇，儿臣想法与皇兄一致，我们愿起带头作用，号召捐款。王爷，莹莹听闻暴雨不断，已经形成洪灾。莹莹准备了一些银两和便卖的首饰，向灾民捐款，以尽微薄之力。这是莹莹对您的一些心意，不像某些人，气度小，一点钱都不敢捐。授人以鱼，不如授人以渔。想要救治灾民，最好的方法就是治水患。这是我能想到治水患的措施，还请王爷交给皇上。谢英然，防治水患这可是难题，怎么可能懂这些？我看你还是不要在这里胡说八道，丢人现眼。夏莹莹。你才学浅薄，就不要以为别人都跟你一样。嫣然，这些法子你是怎么想到的？修筑堤坝，用沙袋阻水，这些办法虽然本王也想到了，但却做不到像你写的这般详细啊。我只是挑了几处可以修堤坝的地址，但是还需要完善，还请王爷多帮着参谋参谋。好。那本王同你一起完善这防治水患的措施。好，王爷，防治水患虽重要，可是只有钱才能解决燃眉之急呀。银两我自然也是备了，这些是我家中父子这几个月的盈利。我会以王府的名义全部捐赠给灾民。除此以外，我还以王爷的名义在外面设了粥铺，救济灾民，可以解决灾民的温饱问题。嫣然，你果然很有大局观。这一次，本王谢谢你。王爷，我是王妃，自然要有大局观，不像某些人，心里只想着情情爱爱，在府里。跟我辞敬？难道我就不是帮着王爷为灾民做贡献吗？你哪是想着灾民呀？你是一心想着用这些银两来拴住王爷的心吧？王爷，你还是快研究治水措施吧，这事可拖不得。王妃，本王这就同你去书房商议防治水患的措施。王妃，请。好。大皇子与三皇子好奇的捐款，已初见规模，但是治水的法子还是没有。诸位，可有什么好的法子？父皇，儿臣有一对策。哦，说来听听。正如图上所画的，我建议我们可以利用少量的资金和盐力，在黄河中部修建堤坝，再在下游修建一些河道，以便排水。啊，另外，我们还可以教百姓制作沙袋，以便防水。这不是英然昨天提的方子吗？怎么会在慕容远手里？三皇子
，夏大小姐，什么风把你吹过来了？这个是谢英然和王爷做出来吃水方子，我特意把它偷了出来。你这样会做出背叛慕容萧的事？王爷已经被谢英然迷了心窍了，既然他这样对我，那就别怪我。想要这个方子，我有一个条件。什么条件？我助你封为太子，只不过你日后登基，要封我为皇后。既然如此，那朕就先享用一下朕。好，这次远儿是用了心了。父皇，儿臣得知洪灾之后，几乎夜不能寐，才想出如此对策。不知皇兄有没有更好的方法，说出来大家一起商讨商讨啊？三英，你好大的胆子，竟然偷我跟王爷的治水方子！嫣然姐姐，你在说什么呀？我什么时候偷了你的方子？那个逼仗是欺人！三英，现在王爷不在这，你少在这给我装。你要是不认的话，别怪我逼你认。是我偷那又怎么样？反正方子已经呈上去了，老百姓也受益了。是你自己说的格局要大，怎么现在又不讲格局了？夏云云，你还真是不要脸呀、啊！竟然把偷窃行为说的这么伟大，怎么我说错了？那个方子现在还不完善，就算你呈上去了，也只能闹出人命。父皇，这个方子是我和英然想的，只是不知道为什么到了皇帝的手上。慕容远，这个方子你是怎么拿到？你说是你的就是你的吗？这是我府上的谋士和我共同商讨出来的。那既然你说是你想的，你怎么没有想出其中的纰漏？纰漏？怎么可要纰漏？你不要胡说八道啊！夏王爷，刚才我认真听了三皇子的对策，感觉没有问题。是啊，这个方子已经很完美了。大皇子，有可能是你和三皇子想了同一个对策呢。小二，既然你说有纰漏，那你就说说哪里有问题。父皇，我刚开始和英然想出这个方子的时候，就发现下游的历程并不适合开河道。如果一旦开河道，很容易将洪水引入历城。这么一说，确实如此。历城素来以险峻闻名，确实不宜再开河道。不光是历城，还有中游的梅林镇，也不适合修筑堤坝。如果修筑堤坝的话，将会有另外一条河流决堤。哎呀，臣以为大皇子说的颇有道理。以臣对这两座城池的了解，的确如此。难道三皇子的方子有纰漏？父皇，儿臣昨晚与英然想出了一道更完善的，还请父皇过目。嗯。果然，你远儿的方案很完善些，避免了你说的所有问题。老三，你还有什么要说的？父皇，儿臣也不知道为什么我的方案会和皇兄一样，但是我觉得皇兄的方案更为周到。我我之后肯定多加向皇兄学习。皇帝
。既然你说不知道，那应该真的就是巧合吧？我也不想因为这些误会而影响我们之间的兄弟之情。哎呀，大皇子真的是聪慧敏捷，心胸宽广啊！是啊，大皇子是真心心系百姓，不耍阴招。够了！你偷本王方子给三皇子的事，本王已经全知道。夏莹莹，本王没想到你是这种人。之前本王觉得你贤良淑德，一心为了本王，但没想到你竟做出这种事。现在想起来，只愈发觉得你居心叵测，不怀好心。求君，你进门，因淋雨发烧，你看不见吗？自从你进府，花钱大手大脚，王爷把你院内所有的亏空都补齐了，还给了你不少银两跟首饰，你也看不见吗？难道你所谓的爱就只有权势？当初王爷为了你指责我、厌恶我，你忘记了吗？我什么都没说，你凭什么说呀？你竟然为了三皇子来对付他，你的权势，谁来都是假的。嫣然，我应该早就看到，男人的爱都是假的。你口口声声说敬女士，就是。我嘉兴王府就是来受罪的，你根本就不配当太子，还污了他的皇上。明月，把这个疯婆子给我关起来，严加看管。好，好，你们两个狼狈为奸，你敢欺负我是不是？放开我，放开我，都要当皇后。王爷，你别听他说什么，他是疯子。小兰，从前是我对不住。无妨，王爷你先休息吧，我回房了。进来。随风直到夜朗夕。倘若相逢几别离，早些休息。千里无期，此地何须再相遇？
。王爷，王爷您别再喝了，再喝您就醉了。阿如。拿酒来！哎，王爷您别喝了。别说，人真的会变。当初的小姑娘，怎么就变成今天这个样子了？阿如，你怎么知道吗？当初他救了我。我为了报答他，送了他一个保平安的香囊，就想着以后能报答他，但没想到他心机那么重。更可笑的是。我竟然为了他，几次三番的为难谢英然，而我，你说该怎么面对谢英然啊？该怎么办啊？王爷，您喝醉了，先休息啊。阿如，王妃您来了。林月跟我说他喝醉了，这是醒酒汤，您就给他喝吧。为何您？这个该不会就是慕容萧说的香囊吧？原来我才是他的救命恩人。我得快些回去，不然爹爹又要骂我了。谢玲，我怎么偏偏把这么重要的记忆给忘了呢？他对夏莹莹这么恋爱呢，就是把她当做救命恩人了。罢了，现在最重要的事情就是快点扶他坐上王位。按照约定时间跟他合离，再找找回去现在的法子。王爷，王爷，您可算是醒了。王爷，您有所不知，昨天晚上王妃可担心你了，不仅啊照顾了你一夜，还给你煮了解酒汤呢。真的？小的还能骗您不成啊？二叔，更衣。是。英然，怎么了？我昨天晚上喝醉了，没有做什么傻事吧？哎，每逢洪涝必有瘟疫，只是没想到这次瘟疫来势汹汹，竟连太医院都没法子。高手在民间，没准这皇榜真能招来神医呢。王爷最近也在为这事烦忧。若是再无人能研制出治理瘟疫的药物，这瘟疫很快就要传过来了。我好歹也是天才神医，区区瘟疫不在话下。你一个姑娘家还懂医术？姑娘家怎么就不能懂医术了？走，我们进宫。皇上，接皇榜的正是王妃。就凭你。还想治好瘟疫？当初就下上书也是运气吧。瘟疫绝非儿戏啊，父皇，这简直就是胡闹！皇上，老臣以为王妃对医术的精通不足以治瘟疫，瘟疫危险，还请王妃再玩补。等老臣们的好消息吧。英然，朕知道你有勇有谋。但是，正如三皇子张太医所言，瘟疫往如火化，你当真不惧？臣不惧。当时太医院对夏尚书也是束手无策，是臣女救了他，这还不足以证明我的医术吗
。至于染上瘟疫会没命，这我明白。但是我不能为了保全我自己而放弃百姓，他们每一个人都是我们大夏的子民啊！皇上，小女子不才，只是区区王妃，但是我愿意为大夏子民奉献自己，我不愿意看他们流离失所，受受病痛折磨。还望皇上成全。哎呦，皇太好心了，到时候别别下不胆了。嗯、父皇，儿臣也愿意与英然一起研制出治疗瘟疫的方子，还请父皇成全。好，不愧是朕的好儿子，好儿媳。英然，这一次朕依然相信你，太医院用御医。真要紧，不过你要多注意自己的安危啊！是。两个傻子，等你们得了瘟疫，就等着死。就凭你个小丫头片子，竟然想着支持我们共抗瘟疫、啊，你应该就是懈怠不前吧？虽然你摆脱了不学无术的名声，可这医术可是开玩笑的。岂能一日学会？哼，我看呐，你还是别插手这件事了。我们整个太医院都束手无策，更何况你个什么都不懂的小丫头。是啊，这人闪而伤的瘟疫，必死无疑。我们只能防，怎么可能治得了呢？是都没事，为何不可？自古以来，想要发明创造，必定要付出代价。难道你们想看我们大夏的子民因病而死吗？都说医者仁心，我看你们根本没有人心，你们只是想攀附皇权富贵。你这小丫头片子，怎么讲话呢？我看你才是想不明白要揽这活吧？为了出名，连命都不要，就这种人，还是王妃。你瞧，这就走了。还说要治病，我看呢，还是先治治脑子吧。<笑>真凶默契，我看呢，还是一时兴起，老姑娘家过家家罢了。大小姐，连月听说皇上愿意让您去治理瘟疫了，连月要同您一起去。王妃擅自大度，没有治奴婢的罪，王妃一直都记在心里。这一次王妃需要帮忙，帝月一定在所不辞。小的也愿意同王妃一起前往。瘟疫害人，小的也想为治理瘟疫贡献出一份自己的力量，还请王妃带上我们。带上我们吧，带上我们吧。瘟疫是会死人的，你们都不怕吗？我不怕，我不怕，我不怕。行，我们一起。好。这个药拿回去吃。谁？是我。王爷，瘟疫危险，您还是不要进来，不要冒这个险。英然，我已经知道你这几日在民间探访灾民的事了。本王身为皇子，应该与你与灾民同在。没想到这个恋爱脑还是有点做皇帝的潜力的。你等一下。英然。停。这个呀、啊，是我跟连月研制的消毒液，可以防止感染。嫣然真聪慧，连这种药都那么快研制了出来既然你已经来了，那我们赶紧研制瘟疫的解药吧。
还是你有办法了，杨。嗯。雨、嗯，药熬好了吗？咱们实在太多，之前那一张已经分完了。好了好了，你快端走吧，我开始熬下一锅了。别着急，每个人都有，请有序排队。谢谢我们。哎呀，谢谢我，没事。是，大家陆续排队，不要着急，每个人都有。要是复发了，也可以再来王府问诊。王王爷王妃仁慈，小的这次谢过王妃了。是啊，若没有王爷王妃，我和我家丫丫都活不了了。来，快起来，快起来，快起来，快快请起。起来王王王，这些都是我跟王爷应该做的。你们好，我们仨。华东珍，回陛下，现在灾民们。都在王府排队拿药，看来王爷和王妃又做了一件大好事。臣也听说王妃和王爷带着王府的下人到民间走访，接触了不少得瘟疫的病人，才研制出此款良方，还救了不少人。怎么会？就凭那个小丫头片子？他怕不是得了什么高人指点？该死！这两个人竟然没染上瘟疫，还如此出风头。身处高位，果然还是要多走到百姓中，方才能体会到人间疾苦，做真正有益百姓的事。皇上教训的是：等英然和萧儿忙完这瘟疫之事，宣他们一同来宫中领赏吧。英然，萧儿，这次若没有你们，朕也不知当如何应对这瘟疫了。谢华生夸奖，英然答应的事情一定会做到。哼，做人还是谦虚一点，不就治好一个瘟疫吗？尾巴都翘上天了。三皇子此言差矣，若是你也可以，你为何不去治瘟疫呢？是啊。王妃医术的确高明，想出了我们太医院都想不出的法子。事到如今，三皇子也是认了吧？你们，大皇子这次治水患、治瘟疫都立下大功，宣立大皇子慕容萧为太子。恭恭喜太子殿下！贺喜太子殿下，谢父皇。都起来吧。英然，这次你也立了大功，想要什么赏赐，尽管说来，朕都尽量满足你。父皇。嗯，我不想要什么赏赐，我只求能给天下女子一个公平的机会。此话怎讲？科考向来都为男子开放，但谁说女子不如男？我相信很多女人都有过人之处，她们不比男子差的。所以想请父皇给天下女子一个机会
，让他们可以一展所长，而不是无端的被埋没，每天都只为洗衣做饭、女工所禁锢。好，明然不愧是谢青的女儿，心里想的都是天下苍生。这次，朕就满足你这个心愿。玄，昭告天下，自今日起，对天下女子开放科考，明然可满意？多谢父皇。恭送皇上。谢,谢英言。你不会真的以为你做了件大善事吧？我告诉你，父皇只是碍于面子答应你。就算女子开了科考，那又如何？他们能厉害到哪里去呢？就是啊，这女人啊，就应该老老实实的在家里相夫教子，搞什么科考嘛？你们女子都去科考了，那谁来伺候我们？王妃，谁说女子不如男这句话，说说就得了。你们女人。就是比不过我们。是谁赢了敏敏郡主？又是谁救了夏小叔？又是谁治好了这次的瘟疫？都是英然做的。你们呢？满脑子里都是权力，都是女人，做过一件利国利民的事吗？王爷，这话呀不能这么说。我们这次瘟疫你在哪里？据本王所知，你躲在家中不敢出去吧？还有你。本王听说你邀请了几个大臣在家中赌博，像你们这种人，连敏敏郡主都不如，更何况是英然呢？现在却在这里嘲讽女人，简直是不知好歹！英然，我们走。王妃，科举是由几位女子舞弊，涉嫌与你有关，还请你跟我们走一趟。科考舞弊跟我有什么关系啊？不管有没有关系，你都得跟我们走一趟。行，我跟你们去你也是科考舞弊被抓进来的？是是啊，但是我发誓，我绝对没有作弊，我是被冤枉的。看来此事确实有蹊跷。罢了，待在这里也方便我了解情况。你放心，我一定会查明真相的。真相？你们舞弊证据确凿，你还需要什么真相？谢云然。我说你之前在草堂上找了那么大筐啊，原来你早就想好和这些女人来舞弊了。论舞弊，我们男人肯定不如你们女人呢、啊。啊，王永远，<笑>事情还没查明，有点太着急了吧？皇上，我猜你还不知道事情的严重性吧？你还是想想怎么保全自身吧。毕竟现在已经是死罪难逃了，谁说他死罪难逃啊？谁说他死罪难逃啊？慕容远，现在没有证据证明英然与此事有关，你那么着急，莫非你跟这件事有关系？不用想，你必须给我判定啊！嫣然，你放心，我已经在调查这件事了，我一定会搜集证据，救你出去的。是干什么事啊？竟然这么快让慕容萧查到我们的人？我我也不知道啊。大皇子效率如此之高，三皇子现在当务之急是如何避免查到您头上啊？
，也只能除掉邪淫的。谁让他打你了？你还愣着干嘛？要不要请你吃饭啊？快滚！谢阴阳，我绝不会让你活着走出天牢。圣旨在此，速速释放谢英然。英然，小心！莫小心，莫小心，有人在这！有人在这！有人在这！有人在这！有人在这！有人在这！有人在这！有人在这！有人在这！张太医，太子他怎么样？太子中的飞镖是一只毒镖，现在毒素已经侵入他的神经，就是他想，也可能会残废。什么？我已经尽力了，太子陛下，今后还得靠您好好照顾太子。我知道，谢谢张太医。阿若，在。上课。吴若香，吴若香，你快醒醒！你要是不醒的话，我再也不理你了。你不是最喜欢夏莹莹吗？你干嘛要替我挡那毒箭呀？太子妃，现在已经很晚了，要不您先回去休息，我守着就行了。我不放心他，我要在这里陪着他。本来太子收集证据，就已经连续几天几夜没休息了，现在好不容易找到了证据，又在陛下面前跪了一整天才拿到圣旨。本想着拿到圣旨就可以开开心心的把你带回去，可谁知。我想你就是故意的，是不是？你就是想让我知道我喜欢上你了。你快醒醒！你快醒醒！我就是当年救你的那个小女孩，你还没有报恩呢。不荣香，不荣香。你醒了。多谢太子妃照顾。太子妃若是无事的话，便请回吧。太子。昨夜太子妃照顾了您一晚上，还哭了许久。你，你这是干什么呀？阿如，我的腿没知觉了。怎么会？我现在就是个废人，我不想连累他。可是太子妃这么关心您，您这样做，他会很难过的。我又何尝不难过？他现在只是难过一时。我若执意让他照顾我，那便是难过一世。毒素果然影响到他的神经了，不行，我不信我治不好他。大小姐，您都开了两天两夜的医书了，要不还是休息一会儿吧
佛。想必你已经听说了黄松双腿的废之事。我曾认为，黄松继承长废，就不能为储君。毕竟从古至今，就没有一个长废能当太子、能当皇上的先例啊，父皇。太子因何残废？你当朕不知吗？朕宁可要一个站不起来的楚军，也绝不会要一个残害手足的心狠手辣之辈。父皇，你走吧。你宁愿要个残废也不用。明月，好久不见！都怪那个谢云染将我关禁闭，要不然我早就可以出来了。谢云染的父爱，他早就该去死。还有那个慕容萧，他之前跟人说爱你，结果，结果他就纵容谢云染这一辈。我这次找你来，就是想与阿九联合一起对付他们。你想让我怎么做？王府里面有皇宫的护法，你去帮忙通知，这样我便能成功攻下皇城。到时候，我定会让你一样的，你便有想之不尽的荣华富贵。此话当真？好，我帮你偷布防图。好。这是我刚熬的药，趁热喝。嗯，你放哪儿了？太子，太子，我听连月说，太子妃为了给您治腿，看医书都看得昏过去了。您别对他这么冷漠，阿如，我最后就是不必再等。月夜暖松岗谁？夏莹莹，这么晚了，你在这儿做什么？我听说太子身体尚未痊愈，想过来看看他。这个时间都已经休息了，你打扰他做什么？我好歹也是太子侧妃，晚上过来伺候他不行啊？<笑>我就是大夏的皇帝了，小，明年今日就是你的忌日。萧，慕容远，你还是坐不住了。那又怎么？你一个残废。你凭什么做储君呢？你怎么很好奇我能站起来？慕容远，我说过，我什么病都能治好。好啊，原来这一切都是你的不允许。不过没关系，布防图已经在我手
。我的人从皇宫各个门开始进攻，你们就等着被满门抄斩吧。报：东门、西南门、北门的敌军已被击退。依然，东北门和东南门的敌军也被我能量军队制服。好。怎么样？你的男儿兵不如我的女子兵吧？依然。你刚才没看到我英姿，我一鞭子下去，几个士兵都被我打趴在地，嗷嗷直叫。吴芳，你可以再打他一鞭，让我见见你的英姿。记住杨明，他是不杨明。记住杨明，他是不杨明。皇上驾到。皇上，儿臣知道错了，儿臣是十几尺迷糊，才会做出这大逆不道之事的。以为你还有以后？慕容远，臣这些年煞费苦心对你，结果就交出你这匹狼心狗肺。父，儿臣以后。肯定不会做出这种事，你饶了儿臣吧，父王。够了，你今后就在宗人府待着吧，朕就当没你这个儿子。父皇，父皇。今夜一过，我就是大夏国的皇后了。<笑>等我明日登上皇后之位，定要了慕容萧和谢英然的狗命。你想要谁的命？夏莹莹，你还是担心担心自己吧。夏莹莹，你好大的胆子，竟敢进我的书房偷布房图！太子。你误会我了，不是我偷的布房图。夏莹莹，你到现在还敢狡辩？夏莹莹，我看你这皇后梦是做不成了。刚刚慕容远被皇上关进了宗人府。哦，对了，另外慕容远还交代了一些事情，他说是你帮他偷的布房图。慕容远这个混蛋，竟敢出卖我！看来这布防图还真是你偷的。你们炸我！夏莹莹，我之前看在你对我有救命之恩，没有对你怎么样，没想到你现在那么爱慕慕容远，甚至为了他造反。既然如此，你陪他在宗人府待着。太子，莹莹知道错了。你就当是为了报答莹莹救命之恩，还请太子再饶过莹莹一次。我以后一定会好好的，不会再犯了。夏莹莹，本王欠你的，早就还清了。夫人，太子，嫣然，怎么了？你腿明明都好了。干嘛跳这么久？我那是为了设局啊！我错了，我以后再也不骗你了。你要拖我合离？你忘记了，这是我们成亲时的约定呀！我已经按照约定帮你登上王位了，你也该换我位。不，我不同意。我不同意跟你合离。好啊，那就让我看看你的诚意。如果你能打动我，我就不跟你合离。嫣然，你放心，我一定能让你回心转意的。找了你们半天，原来你们在这儿。嫣然，你你你你你你你你怎么带着东西回来了？我你是不是被太子赶出来了呀？赶出来就赶出来了，没事啊，哥养你。怎么说话了，家？你们还是我的家人吗？我在太子府混的没有那么差，是我要跟太子们合理。合理？不是，嫣然啊，太
子迟早是要登基的。哎，你明明可以当皇后，好端端的，为什么要合离呢？啊、嗯，是啊，嫣然呐，我听说这个太子把夏莹莹都已经赶走了。那你们感情应该很好才是啊。对呀、啊，我呢就是想考验一下他，谁让他之前不是夏莹莹那么为难我？哎呦，这孩子！大小姐，大小姐，太子大人送东西来了。太子，啊、哎呦，哎呀，太子殿下，你怎么亲自光临寒舍？这都是我们嫣然的不懂事、啊。爹娘，我这次来啊。就是为了给你们和英然送礼物的，送礼物，礼物。你瞧，太子对你多上心，你赶紧跟他回去吧。就这点东西打发我呀？我看我还是再待几天吧。哎。太子殿下，都怪老臣教女如芳啊！爹，娘，是本王对不住嫣然，她这样是应该的。还望二老这段时间多多照顾嫣然。哎，那小婿先告退。老臣恭送太子殿下。大小姐，太子殿下来求亲了。太子殿下又是送礼，又是一天一封情信，属实用心啊！大小姐，你还不原谅他？再说吧。没想到这个慕容萧追女孩还挺有一套的。太子，大事不好了！太子妃在城里面摆了一台比武招亲的，很多人都参加比试去了。那你还愣着干嘛？你快带我去啊！我宣布，今天比武招亲的第一名就是……我还没跟他比呢。谁是第一名，得等我跟他比过之后才知道。那就要看太子的表现了。嫣然，你放心，我一定会赢的。但若我赢了，你就跟我回王府，怎么样？这小兄弟刚才打败了十几位人，你说这太子能打过他吗？我还觉得有点悬。这位小兄弟可是武馆的大公子，太子想打赢他有点困难。哟，担心太子啦？我哪有担心他呀？你信心都写在脸上了。嫣然，我赢了，请你原谅我，我已经知道错了。从今往后，我心里只有你一个人。我是太子，你是唯一的太子妃。若我成了皇上，你便是唯一的皇后。其实，我在很早之前就爱上你，只是我一直不知道。嫣然，跟我回王府。今天的比武招亲是敏敏的，你赢了他，是要跟敏敏回草原当赘婿的。什么？什么？慕容萧，你这一期就好好追，别把我男人吓跑了呀！你怎么不跟我说
。我说什么？是你自己非要比的，我也拦不住你啊。再说了，我也想看看你的实力。这我以后跟你好了，你保护不了我怎么办？你的意思是，原谅我？我信守承诺，我答应了你，你赢了就跟你回来。太好了，你俩总算和好了。这次苦了我的比武，赵清冠军，莫名其妙被太子打了一顿。呃，抱歉，等你们成婚了，本王一定送上贺礼。你们是来看我的笑话的吗？你的笑话我们已经看够了。我来是告诉你，因为你造反的事，母妃被废，你母妃的宗族也全部被罢黜了官职。你说什么？果<笑>然，自古帝王多。父皇他根本不顾我跟他的父子之情，我看是你不顾念和父皇的父子之情。若你心中有顾念的话，也不会做出造反之事。你罪孽深重，自行决定去留吧。父皇想我死。好，好，哈哈哈哈哈！太子，你坐下来就悠悠了，你坐下来就悠悠了，悠悠好想你啊，太子，我想跟你一起回宫。夏莹莹，你疯了！你是来跟我抢太子的？谢盈然，你已经是成年人了，不就是跟帅哥上床吗？你可以，你能行？盈然，我等这一天已经等了很久了，这一次你该不会拿针再扎我？这个是，我一直都没有告诉你，我才是小时候救你的小女孩。你为什么不跟我说？我一直以为是夏莹莹。因为我像我们之间的爱是纯粹的。如果你是因为恩情对我好，那我宁可不要。况且我知道你对我的爱，并不是因为所谓的恩情。嗯，我爱你，只因为你是谢依然。你不怪我呀？我怎么会呢？我只想以后的每一天都对你好。我怕过三千台阶的一片心情，全败过了菩萨分享独身七生。莫问莫分莫在，妙一眼照乾坤。我只配醉酒年时。